ይህ በጎልደን ኦይል አገልግሎት እየተዘጋጀ የሚቀርብ ዞዊ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው ዞዊ የግሪክ ቃል ሲሆን ትርጓሜው ህይወት ማለት ነው የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰምታችኋል በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላምታዬ በእያላችሁበት ይدرسአችሁ ወደ ተመልካቾች ዛሬም በእግዚአብሔር ቃል ሰቅ የቃሉን አብርሆት የቃሉን መገለጥ ይዘን ወደ እናንተ መተናል እናንተም ደግሞ በመትማሩት በትምርት እንደምትጠቀሙና እንደገና ምን ደግሞ በህይወታችሁ በተግባር እንደምትተረጉሙ እርግጠኛ ነኝ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል የሕግ ቃል ሳይሆን የጸጋ ቃል ነውና እንድናደርግ የሚያዝ ብቻ ሳይሆን እንድናደርግ የሚያዝንን የምናደርግበትን ኃይልና ብቃት የሚሰጥ ነውና ከቃሉ ብርታት የተነሳ በህይወታችሁ ለውጥ እንደሚሆን እምነት የጸኖ ነው ስለዚህ ዛሬም አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13ን እንቀጥላለን እናንተም ደግሞ ተዘጋይታችሁ እንድትከታተሉ አጋብዛለሁ ባለፈው ባየነው ክፍል ውስጥ የተመለከተ ነው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 የፍቅርን አስፈላጊነት ነበር ያለ ፍቅር የትኛው ማገልግሎት ያለ ፍቅር የትኛው የጸጋ አስተዋታ ምንም የሚያስገርም የሚያስደምም ምንም የብዙዎችም ትኩረትና ቀልብ የሚስብ ቢሆንም እንኳን ነገር ግን ለሌሎች ሌሎችን በመውደድ ለሌሎች በማሰብ ለሌሎች በመራራት ላይ የተመሰረተ ካል ሆነ ከንቱ እንደሆነ ባዶ እንደሆነ በአምላክ የለሾችና በጣውት አምላኬዎች ዘንድ ከሚደረገው እንቅስቀስ የተለየ እንዳልሆነ ሐዋርያ ጳውሎስ ጠንካራ ቃላትን በመጠቀም ገልጿል አሁን ደግሞ በመቀጠል ከቁጥር 4 ጀምሮ እስከ 7 ባለው ክፍል ውስጥ ምንድነው የሚያደርገው እሺ ፍቅር ከሌለኝ ከንቱ ነኝ ፍቅር ከሌለኝ ምንም አይጠቅበኝ ፍቅር ከሌለኝ እንደሚጮህ ነውስ እንደሚሽዋሽው ጽናጽል ነኝ ካለ በኋላ ታዲያ ፍቅር ምንድነው ለሚለው ጥያቄ መልስ የሚሰጠበትን ክፍል ነው የምናየው በእውነት ፍቅር ምንድነው በመሰረቱ ሐዋርያ ጳውሎስ በዚህ በአንደኛ ቆሮቶስ ምዕራፍ 13 ላይ ፍቅር ብሎ ያስቀምጠው ቃል በግሪኩ አጋፔ ነው እንደምታቆት የግሪክ ቋንቋ የቃላት ባለጠጋ ስለሆነ ፍቅር ለሚለውኛ በአንድ ቃል ለምን ተቀልለውና ለምን ጠራው ቃል የግሪክ ቋንቋ ብዙ ቃላቶች አሉት የናት ፍቅር ያገር ፍቅር የጓደኛ ፍቅር የሚስት ፍቅር የተለያዩ የፍቅርን አይነቶች በተለያየ ቃላት ይጠራቸዋል እዚ ጋር ግን የተገለጠው አጋፔ ነው አጋፔ የእግዚአብሔር ፍቅር ነው መለኮታዊ ፍቅር ነው ይህ መለኮታዊ ፍቅር ደግሞ ከዘላለም የነበረ በክርስቶስ ኢየሱስ በስጋ መምጣት በመስቀል ላይ መሞትና ሞትን አሸንፎ በእንሳት የተገለጠ በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት ወንጌልን ባመኑና በተቀበሉ ሰዎች ልብ ውስጥ የፈሰሰ የእግዚአብሔር ፍቅር ነው ወገኖቼ ይህ ፍቅር ራስ ወዳድ አይደለም ይህ ፍቅር ስለ ራስ አይደለም ይህ ፍቅር ሁሉ ጊዜ ስለ ሌሎች ነው እግዚአብሔር ፍቅር ነው ስንል እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ስለኛ ነው እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ እኛን ያስባል የሚጠቅመንን የሚረባንን ያደርጋል ይፈጽማል እንጂ ለራሱ ብሎ የሚያደርገው አንዳች ነገር የለም የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ከፈሰሰና እኛም በመንፈስ በዚህ ፍቅር ከተመላለስን ኑሯችን ሁሉ ስለ ሌሎች በማሰብ በመስዋዕትነት የተሞላ ይሆናል ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ይህን ፍቅር የእግዚአብሔርን ፍቅር ባህሪውን አንድ ባንድ ይተረክልናል ፍቅር ይታገሳል ሐዋርያ ጳውሎስ በብጅም ደረጃ ያስቀመጠው የዚ የፍቅር የእግዚአብሔር ፍቅር በእኛ ውስጥ የገባው በእኛ ውስጥ የፈሰሰው ፍቅር ባህሪውን በሚገልጥበት ጊዜ መጀመሪያ ላይ የሚያስቀምጠው ይታገሳል ብሎ ነው 
በገላቲያ ምዕራፍ አምስት ላይ ሄደን سنመለከት የመንፈስ ፍሬ ግን ይልና ፍቅር ሰላም ደስታ ቸርነት በጎነት እምነት የውሃት ትግስት ራስን መግዛት እምነት እነዚህንም የመሳሰሉት ነው ብሎ ይላል እዚህ ጋር ነገር ማየት ይኖርብናል የመንፈስ ፍሬ ግን ነው የሚለው የምናየው ዘጠኝ ዝርዝሮች ነው ነገር ግን የመንፈስ ፍሬዎች አይላቸው የመንፈስ ፍሬ ነው ያለው በነጠላ ቁጥር ነው የጠራው ስለዚህ እዚያም ጋ ሄደን የምናያቸው እነዛ ዘጠኝ ባህሪያት ወይም ደግሞ ስምንት ባህሪያት የአንዱ የፍቅር መገለጫዎች እንደሆኑ መረዳት እንችላለን ስለዚህ ከነዛው ውስጥ አንዱ ምናገኘው ትግስት ነው ስለዚህ የፍቅር ባህሪ የፍቅር ባህሪ መገለጫው ፍቅር በውስጣችን የመኖሩ ማሳያው ትግስት ነው ተመልከቱ ገነቼ ትግስትን የሚያውቅ ትግስት የሚያስጨርስ ነገር ይገጠመው ብቻ ነው አንድ ጊዜ እንደገልጥ እንደቀልድ የሚነገር አንድ አባ ባል አለ አንድ ሰውዬ በጣም በቃ ትግስት እንደሚጎለው የሚያስፍሰው ነበርና በእግዚአብሔር ፊት አበክሮ ጸለየ እግዚአብሔር ሆይ አባክህን ትግስት ሰጠኝ አለና ትንሽ ቆይቶ ነገር ግን እግዚአብሔር ሆይ አሁኑን እንድሰጠኝ ፈልጋለሁ ብሎ አለ ይባላል ምን ማለት ነው ትግስትን እንኳን ሲጠይቅ ትግስት አልነበረው ስለዚህ ትግስት እግዚአብሔር በምን ጠይቀው ጊዜ የሚሰጠን ትግስታችንን የሚፈትን ነገር ነው ወገኖቼ ሐዋርያው ጳውሎስ ስለ ፍቅር ባህሪ መናገር ሲጀምር ትግስትን በመጀመሪያ ደረጃ ያስቀመጠው በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን በነብራቸው የአምልኮት ስርዓትና በማሐበር ምእመኑ ውስጥ ትግስትን የሚፈትሉ ነገሮች ስለነበሩ እንደሆነ ምንም ጥያቄ የለው ኡነት ነው የተለያዩ ሰዎች ባሪያ ጫዋ ባሪያ ጌታ ሴት ወንድ አይሁድ ግሪክ የተገረዘ ያልተገረዘ የተለያዩ አይነት ሰዎች በማሐበር ባንድነት በተቀመጡበት ስፍራ ከፍቅር የመነጨ ትግስት ከሌለ በስተቀር በምንም አይነት ሰዎች በአንድነት ይኖሩ አይችሉም ስለዚህ የፍቅር ባህሪ ምንድነው ይታገሳል ሌሎች የሚያስቆጣውን ሌሎች የሚያሳዝነውን ነገር ሌሎች የሚበድለው ነገር እንኳን ሲያደርጉ ምን ያደርጋል ይታገሳል በርግጥ የፍቅር መታገስና ሌላው መታገስ አንድ አይደለም አንድ አንድ ጊዜ ሰዎች ይታገሳሉ ግን ግድ የለም ተውት ግድ የለም ተዋት አንድ ቀን አለ በሚል የማመቅ ነገር ነው እንጂ የሚያረጉት በመረዳትና በፍቅር አይደለም ይታገሱት ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እንዲያውም በጣም ያስፈራሉ ምናልባት የሚቆጣ ሰው ይቻል ይሆናል ከእንደነዚህ አይነቶቹ ምክንያቱም እነዚህ ወደ ውስጣቸው ስለሚያመቁት ሳያውቁት የጅምላ ጨራሽ መሳሪያ ውስጣቸው ይያመቁና ያከማቹ ነው ምክንያቱም እንደዚህ አይነቱ ነገር ተጠራቅሞ ይፈነዳቀን ብዙዎችን ድራሽ የሚያጠፋ ይሆናል ስለዚህ ይሄ ዝም ብሎ የማመቅና የማከማቸት አይነት ትግስት ሳይሆን በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ላይ እንድትጻፈው በየዋህነት ሁሉና በትትና በትግስት ምርስ በርሳችሁ በፍቅር ታገሱ ተብሎ እንድትጻፈው በፍቅር የሆነ ትግስት ነው ስለዚህ የጀመረው ከትግስት ነው ወዲያው ግን ይቀጥልና ምን ይላል ፍቅር ይታገሳል ቸርነትንም ያደርጋል በጎ ነገር ያደርጋል መልካም ነገር ያደርጋል ብሎ ይላል እነዚህ ሁለቱን ጎን ለጎን መቀመጣቸው ያለ ምክንያት አይደለም ምክንያቱም ተቃራኒ የሚያረጋቸው ነገር አለ መታገስ ፓሲቭ የምንለው ነው ቸርነት ማድረግ ደግሞ አክቲቭ የምንለው ነው ምን ማለት እንደሆነ አብራራዋለሁ ለምሳሌ سنታገስ ወደ ውስጥ ነው የምንና ምን ይዛው ምንም ምንን ተታገስ ምን አደርገው ከማድረግ ነው ምን ተጣቀበው ለምሳሌ የሚያስቆጣን ነገር ሰው ይስ ያደርጉ ከመቆጣት ከመናገር እና አንድ አንድ ግጦችን ከማድረግ ይልቅ ሰብሰብ እንላለን እን ይዘዋለን እንችለዋለን ይሄ ፓሲቭ የሚባለው ነው ነገር ግን ቀጥሎ ያለውን ስናይ የመያዝ ሳይሆን የመልቀቅ ዝም የማለት ሳይሆን የመናገር ወይም የማድረግ ጉዳይ ነው እና አክቲቭ ያልነው ለዚህ ነው ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ ሰዎች 
በሚያሳዝኑን በሚጎዱን ጊዜ ወይም ደግሞ ደስ ማሰኘንን ነገር በሚያደርጉበት ጊዜ መታገስ ይቻል ይሆናል ግን ለነዚያው ሰዎች ያንን ያደረጉን ሰዎች አልፎ ደግሞ መልካም ማድረግ ቸርነት ማድረግ በጎ ነገር ማድረግ ግን በጣም ጉልበት የሚጠይቅ ነው ወገኖቼ እነጥላችኋለሁ በርግጥ የእግዚአብሔር ፍቅር በውስጣችን ያደረው የተካፈል ነው የተሰጠን በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት በልባችን የፈሰሰው የእግዚአብሔር ፍቅር ግን ይሄንንም የማድረግ አቀማል ስለዚህ ፍቅር ታገሳል ቸርነትንም ያደርጋል ሃሌሉያ ይከተልና ፍቅር አይቀናም ብሎ ይላል ሐዋርያው ይሄንን በሚልበት ጊዜ በተለይ ከቆሮንቶሶች አውድ ተነስተን እሱ ራሱ ከጻፈላቸው ነገር ተነስተን ካየ ነው የሚወስደን ነገር አለ ፍቅር አይቀናም ሲል የሚወስደን ወደ አንኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 3 ቁጥር 3 ነው ታስተውሱ እንደሆነ አንኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 3 ቁጥር 3ን ባየንበት ጊዜ ምን ሚል ነገር ተመልክተናል አሁን ማነባውallo ገና ጽኑ መብል ለመብላታችሁ ምነበርና ወተት ጋትኳችሁ ገና ስጋውያን ናችሁና እስካሁን ድረስ ገና አችሉ ቀናትና ክርክር ስለሚገኝባችሁ ስጋውያን መሆናችሁ አይደላችሁ ምን ተመልከቱ እነሱ ምንድነው ነው የሚሉት በልሳን ስለሚናገሩ የቆሮንቶስ ሰዎች መንፈሳዊነን ነው የሚሉት የበቃን የነቃን መንፈሳዊ ነገር ግን ሐዋርያው ጳውሎስ ደግሞ ምንድነው የሚላቸው እኔ ሞን ደሞቾ የስጋ እንደመሆናችሁ በክርስቶስ መጻናት እንደመሆናችሁ እንጂ መንፈሳዊ እንደመሆናችሁ ልናገራችሁ አልቻልኩም ገና ጽኑ መብል ለመብላታችሁ ምነበርና ወተትጋትኳችሁ ገና ስጋ ያናችሁና እስካሁን ድረስ ገና አችሉ እንዴት ታወቀ ይሄው እንጂ ከፍንጅ ቀናትና ክርክር ስለሚገኝባችሁ ስጋ ያልመሆናችሁ አይደለምና ስለዚህ የቆሮንቶስ ሰዎች ቀናት ያለባቸው ናቸው ላንዱ በተሰጠው ነገር ሌላው ሲቀና አላንዱ በተደረገለት ነገር ሌላው ሲቀና እኔ እንትና ወገነኝ ብሎ በሌላው ወገን ሲቀና ይሄንን ሐዋርያው ጳውሎስ በደንብ አይቶታል ጽፎላቸው ስለዚህ የነገራችሁ ያለው ፍቅር ይሄን ያደርጋል የሚለውን አውንታዊውን ብቻ ሳይሆን ፍቅር ይሄን አያደርግም የሚለውን አሉታዊውን ነው የጻፈላችሁ ያለው እንዲያው አብዛኞቹም በትመለከቷቸው በአሉታዊ መልክ የተጻፉ ናቸው ፍቅር ይሄን አያደርግም ፍቅር እንደዚህ አይደለም በሚል ፍቅር እንዲህ ነው ከማለት ይልቅ ፍቅር እንዲህ አያደርግም በሚለው ፍቅርን ከአሉታዊው አንጻር ነው እየገለጠው ያለው ለምን ከተባለ በቆሮንቶስ አማኞች መካከል እነዚህ ነገሮች ይደረጉ ነበርና ስለዚህ እንዲህ አያደርግም ፍቅር ያለ ያረማቸው ነው ስለዚህ ፍቅር ይታገሳል ቸርነትንም ያደርጋል ፍቅር ምን አያደርግም አይቀና ወገኖች ከቀናን ልንቀና እንችላለን እንኮ አማኞችም ሆነ ልንቀናን እንችላለን ነገር ግን ከቀናን ያንን መንፈሳዊ ለማድረግ አይደለም መጣር ያለብን ለዚህ አጥቅስ አይደለም መፈልግ ያለብን ያንን መንፈሳዊ ካባ ለማልበስ አይደለም መታገል ያለብን ከቀናን ስጋው ያን ሆነናል በቃ እንቀበለው ከዚያስ ንስሐን ንግባ ከዚያስ እግዚአብሔርን ምረትን ለምንና እግዚአብሔር ደግሞ ኡነተኛውን የርሱን መልእክታይ ፍቅር በውስጣችን እንዲገልጥ ራሳችንን እንስጥ እንጂ ለንግደረደር አይገባ መራራ አድመኝነትና መራራ ቀናት ቢኖርባችሁ አትመኩ በእውነትም ላይ አትዋሹ ይጥበብ ከላይ የሚወርድ አይደለም ከስጋ ነው ከምድር ነው ከአጋን እንትም ነው ብሎ ያቆብ በመልክቱ ምራፍ 3 ላይ እንደጻፈ እንዲሁ ለንመካ ለናስመስል አይገባልም ከቀናን በቃ ያ የስጋ ባህሪ ነው ስለዚህ መፍቴ ያስፈልገናል ማደግ ያስፈልገናል መለወጥ ያስፈልገናል ፍቅር አይመከም ወጭስ የቆሮንቶስ ሰዎች በሽታቸው አንዱ መመካት ነበር መመካት እንደነበረ ከመጀመሪያዎቹ የመልክቱ ክፍሎች ተነስተን ማየት እንችላለን ለምሳሌ ምራፍ 1 ላይ አንስቶ አውሪያው ጳውሎስ ምንድነው ያላቸው እግዚአብሔር የምድርን ያለምን ደካማ ነገር ያለምን ሞኝ ነገር የማይረባውን የማይሆነውን የመረጠበትን ምክንያት ሲናገር ስጋን የለበሰው ሁሉ በእግዚአብሔር ፍት እንዳይመካ ነገር ግን የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎን ጻፈ ይሆን ዘንድ ብሏል ስለዚህ 
ለምንድነው ይሄንም ይጽፍላቸው የመመካት ችግር ስለነበረ ነው ምራፍ 3 ቁጥር 21 ላይ ስለዚህ ማንንም በሰው አይመካ ብሏቸዋል ምራፍ 5 ቁጥር 6 ላይ ደግሞ መመካታችሁ መልካም አይደለም ሲላቸው እና ያለ ስለዚህ በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የምን ችግር አለ የመመካት በሆነው ባልሆነው በራሳቸው ባላቸው ብቻ ሳይሆን የንትና ወገን ነኝ ብለው በሚሉት እንኳን በዚያ ይመኩ ነበር ስለዚህ ፍቅር ግን ምን አያረግም በሌላው ላይ አይመካ ባለው ነገር በያዘው በረዘዘው ነገር በሌላው ላይ አይመካ በገንዘብ ቢሆን በእውቀት ቢሆን በአገልግሎት ቢሆን በጸጋ አስተታ ቢሆን በጌታ ቤት በመቆየት ቢሆን ዋጋ በመክፈል ቢሆን በትኛውም ነገር አይመካ አውራ ጳውሎስ ለአገልግሎት በተከተነሳ በሮሜ ምዕራፍ 15 ላይ እንዳለው ከኢየሩሳሌም ጀምሮ እስከ ሉዋሪቆን ድረስ ተዟዙሪ የክርስቶስ ነው እንግልሰብክ ያለው ግን በትኛውም ለመካ አልችልም ክርስቶስ በእኔ አድርጎ ከሰራው በስተቀር ብሎ ይላል ወገኖቼ በተለይ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እግዚአብሔር በጸጋ በእኛ አልፎ በሰራው ነገር እንዴት አድርገን በሌላው ላይ ልንመካ እንችላለን እኔ በእግዚአብሔር ረድኤት ላለፉት 24 አመታት ቀን ተለይት ያለማቋረጥ ክረምት በጋ ሰንበት አዘቦት በአልተር ታቀን ሳይባል ወንጌልን አገልግያል በከተማ በገጠር መንገድ ባልወጣበት በንሰሳ በእነትሪ በግር በብዙ አይነት መንገድ ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ ከነዚህ ውስጥ በአንደኛው እንኳን በሌላው ላይ ልንመካ አልችልም ምክንያቱም አንድም በራሴ ብርታት በራሴ ትጋት በራሴ ዕውቀት በራሴ ችሎት አደረኩት የምለው በሕያው እግዚአብሔር ፍት አንድም ነገር የለም ይሄንን ለው ሸጥተና ለለው ነገር ግን ኡነት ስለሆነ እናገራዋለሁ ስለዚህ የፍቅር ባህሪ ምንድነው አይመካ ከተመካን ችግር አለ ማለት ነው ስጋዊነት አለ ማለት ነው ፍቅር አይታበይም አ ምራፍ 8 ቁጥር 1 ን ታስተውሱ እንደሆነ እዚሁ አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ምን ብሎ ነበር በምራፍ 8 ቁጥር 1 ላይ ለጣኦት ስለተሰዋ ስጋም ሁላችን ዕውቀት እንዳለን እናውቃለን ዕውቀት ያስታበያል ፍቅር ግን ያነጻል ብሏቸው ነበር ለምን ምክንያቱም የቆሮንቶስ ሰዎች አውቀናል የሚሉት ባላወቁት ላይ ይታበዩ ነበር ወገኖቼ ይሄ የሥጋ ባህሪ ነው በየፍቅርን ባህሪያት እዚህ ጋር سنመለከት የፍቅር ባህሪ የሆነ ሁሉ የመንፈስ ባህሪ ነው ምክንያቱም ወገኖቼ መንፈሳችን ዳግመኛ የተወለደው ለእውነት በሚሆኑ ጽድቅና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ ነውና የእግዚአብሔርን ዘር ስለሆነ የተካፈለው ስለዚህ በመንፈስ እንመላለስ በፍቅር ነው ምንመላለሰው በፍቅር ከተመላለስን በመንፈስ እየተመላለስን ነው ሁለቱ የ1 ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው ለን ለያቸው ፈጽሞ አንችልም ስለዚህ ፍቅር ምን አድርግም አይታበይም በሌላው ላይ አይመካ በራሱ አይደገፍም ይሄ የፍቅር ባህሪ ነው የማይገባውን አያደርግም ይላል በጣም የሚገርም ነገር ነው ፍቅር ልክ ያለው አግባብ ያለው ማድረግ ያለበትንና የሌለበትን የሚያውቅ መናገር ያለበትንና የሌለበትን የሚያውቅ ማሰብ ያለበትን እና የሌለበትን የሚያውቅ ባህሪ ነው ቀደም እንዳልኳችሁ ፍቅር የጸጋ አስተውል አይደለም ፍቅር ባህሪ ነው ከጸጋ አስተውል የሚለየውን አንድ ነገር ልንገራችሁ ጸጋስጦታን እንደ ዝናብ ልንወስደው እንችላለን አንድ መሬት ዝናብ ስለዘነበበት ሊመሰገን አይችልም የሰማይ ረድኤት ነውና የመሬቱን ለምነት የመሬቱን መልካምነት አያሳይ ነገር ግን ተዘርቶበት ሲያበቅል ማብቀሉ ማፍራቱ ግን ያስመሰግነዋል ወይም መልካም መሬት ያሰኘዋል ወገኖቼ የጸጋ አስተውታ ዝናብ ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ እንዲያው የሚሰጥ እንደስሙ የጸጋ አስተውታ ጸጋ ምንድነው ለማይገባው ሰው የሚሰጥ 
ተቀባዩ የማይመጥ ነው ሰጪውን የሚያክል ነጻ አስጥቆታ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እንደ ባለጠግነቱ መጠን የሚሰጠንና በውስጣችን የሚሰራው ነገር እንጂ የኛን ማንነት ፈጽሞ የማያሳይ እንደሆነ ለናቀ ያስፈልጋል ለዚህ ነው ወገኖቼ እኔን ማንንም ሰው እግዚአብሔር ከሰጠኝ ጸጋ አስጥቆታ አንጻር አይደለም ሊያከብረኝ ሊቀበለኝ ወይም ደግሞ ስፍራ ሊሰጠኝ የሚገባው አሁን ጥሩ ነው ጸጋውን ማክበር ነገር ግን ወገኖቼ አንድ አንድ ጊዜ ሰዎች እግዚአብሔር ለማይገባው የሚሰጠው ነውና ጸጋውን አይተን በጣም ተደንቀን እንደ እንደ መላእክ አድርገን ወይም ደግሞ ሊዩ በቃ ሰዎች አድርገን ጠጋ ብለን سنመለከታቸው ሰዎቹ ከባህሪያቸው የተነሳ የሚጎዱ የሚያሳዝኑ ሆኖ አግኝተን እንሽማቀቅ አለ ግን አንድ ነገር ልንገራቸው የተሳሳቱት እነሱ አይደሉም እኛው ነን ለምን እንደ የተሳሳት ነው ምክንያቱም ሰዎቹን የመዘናቸው ሊመዝንባቸው በማይገባ ሚዛን ነው ምክንያቱም ጸጋ አስጦታው የሚያሳየው የእግዚአብሔርን ቸርነት እንጂ የሰዎቹን ማንነት አይደለም ነገር ግን ፍቅረን ስናይ በሰዎች ውስጥ ወገኖች የሰዎቹ ልናከብራቸው ይገባል ምክንያቱም ፍቅር ከላይ የሚወርድ ዝናብ ብቻ ሳይሆን ከላይ የሚወርድ ሆኖ ሳለ ነገር ግን የሚገለጠው በፍሬ ነው ፍሬ ደግሞ መሬት ውስጥ ገብቶ ተዘርቶ ነገሩ አድጎ የሚወጣበት ስለሆነ ከመሬት ውስጥ ነው የሚገለጠው ከአፈር ውስጥ ነው የሚገለጠው ለምን እንደ ይሄንን ያልኩት ወገኖቼ ጸጋ አስጦታ እንደ ዝናብ ነው ከላይ የሚሰጠ ነው አለቀ ፍቅር ግን ወገኖቼ ወደ ውስጣችን ገብቶ ከውስጣችን ጋር ተዋህዶ በማንነታችን በሐሳባችን በስሜታችን በፈቃዳችን ውስጥ የሚወጣ የሚገለጥ በኑሯችን የሚንጸባረቅ ፍሬ ነው ስለዚህ ሰዎችን ትልቅ ዋጋ ልንሰጣቸው የሚገባ በህይወታቸው ከሚገለጠው የእግዚአብሔር ፍቅር የተነሳ ነው ፍቅር ግን እንደምታዩት አንድ ነገር አይደለም ስለዚህ ብለው ሰዎች መታገሳቸው ብቻ አይደለም ቸርነት ማድረጋቸውም ነው ቸርነት ማድረጋቸው ብቻ አይደለም አለመቅናታቸው ነው አለመቅናታቸው ብቻ አይደለም አለመመካታቸው ነው በስጋ በሆነ ነገር በጌታ መመካት ይቻላል ነገር ግን ጳውሎስ እንዳለው እኛ በመንፈስ እግዚአብሔርን የምናመልክ በስጋም የማንመካ ነገር ግን በኢየሱስ ክርስቶስ የምንታመን የተገረዘነን እንዳለ በምንም የስጋ በሆነ ነገር የምድር በሆነ ነገር የማይመኩ ሲሆኑ ነው የማይመኩ መሆናቸው ብቻ አይደለም የማይታበዩ ሲሆኑ ነው በሌላው ላይ የማይታበዩ ብቻ አይደለም የማይገባቸውን የማያደርጉ ሲሆኑ ነው እንዲያለ ይቀጥላል ስለዚህ ፍቅር ልክ ያለው ነው አግባብን የሚያውቀ ነው የሚያመዛዝን ነው የሚገባው የትኛው ነው የማይገባው የትኛው ነው ለይቶ የሚያቀና የሚገባውን ብቻ የሚያደርግ የማይገባውን ግን የማያደርግ ነው ይሄ የፍቅር ባህሪ እንደሆነ በዚህ ስፍራ ይነግረናል ከዛ ይቀጥልና በጣም ዋንኛ የሆነውን ምናልባትም እንደ እንብርት እንደ ልብ የምናየውን የፍቅረን ባህሪ ይነግረናል ምንድነው የራሱንም አይፈልግም ይለናል ኦ ይሄ በጣም 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 ፍቅርን ይገልጣዋል ወገኖቼ ሌሎች ሁሉ ይገልጡታል ይሄ ደግሞ በተለየ ሁኔታ ይገልጣዋል ምክንያቱም ፍቅር የተፈቃሪው ጉዳይ እንጂ ያፍቃሪው አይደለም መቼስ ተፈቃሪ በሌለበት አፍቃሪ ብቻው ሊኖር አይችልም ስለዚህ አፍቃሪም ተፈቃሪም ከሌሉ ፍቅር ሊኖር አይችልም አፍቃሪም እንኳን ቢኖር ተፈቃሪ እስከ ሌለ ድረስ ፍቅር ሊኖር አይችልም ምክንያቱም የአፍቃሪው ፍቅር የሚበራውና የሚንጸባረቀው ለእይታም ለእውቅናም የሚበቃው ተፈቃሪ ሲኖር ነው ስለዚህ ወገኖች የእግዚአብሔር ፍቅር እኛ ውስጥ ካለ ሰዎችን እግዚአብሔር እንደሚወዳቸው እንወዳቸዋለን እግዚአብሔር እንደሚያያቸው እናያቸዋለን እግዚአብሔር እንደሚራራላቸው እንራራላቸዋለን ስለዚህ ፍቅር በውስጥ የሞላበት ሰው በምን እንደምናቀው የራሱን አይፈልግም ግን ወገኖች የተመልከቱ ለአንድ ስጋዊ ሰው ለአንድ አዳማዊ ሰው ለአንድ የኃጢያተኛ ተፈጥሮ ያለው ሰው የራሱ የሆነውን ነገር አለም ፈለግ እንዴት ይችላል የሌላውን ይያስቀደመ ወገኖቼ ይቻላል ምክንያቱም በዚሁ በመራፍ 10 ላይ ምን ብሎ ነበር ሐዋርያው አውሎስ ቁጥር 23 ጀምሮ ላንብብላቾ ሁሉ ተፈቅዶልኛል ሁሉ ግን የሚጠቅም አይደለም 
ሁሉ ተፈቅዶልኛል ነገር ግን ሁሉ የሚያነጽ አይደለም ሌላውን የሚያነጽ አይደለም እያንዳንዱ የባሊንጀራውን ጥቅም እንጂ አንድስ እንኳን የራሱን ጥቅም አይፈልግ ብሎ ይላል ስለዚህ ስለሚቻል ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ይሄንን ያለው ደግሞ እሱም በህይወቱ አይቶታል ምክንያቱም በቁጥር እዚሁ ላይ ዝቅ ብሎ ቁጥር 33 ምን ብሏል ደግሞ ብዙዎች ይድኑ ዘንድ ለጥቅማቸው እንጂ የራሴን ጥቅም ሳልፈልግ በሁሉ ነገር ሰውን ሁሉ ደስ እንደማሰኝ ላይሁድም ለግሪክም ሰዎች ለእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ማስተናከያ ቱን ብሎ ሲመክራቸው እኔን ተመልከቱኝ ይያለ ነው እኔ ክርስቶስን እንደ መመስል እኔን መሰሉ ለማለት ነው ምንድነው እዚህ ጋር የተገለጠው ፍቅር ኦ እግዚአብሔር የፍቅር ሰዎች ያድርገን እግዚአብሔር በፍቅር ይሙላል ከዛ ይቀጥልን አይበሳጭም ይላል ፍቅር አይበሳጭም በእንግሊዘኛ ምን እንደሆነ ይላል not easily provoked ምን ማለት መሰላችሁ አንዳንድ ሰዎች አይታችሁ እንደሆነ ቱግ የሚያረጋቸው ነገር አለ ብልጭ የሚልባቸው ነገር አለ ብድግ የሚያረጋቸው ነገር አለ የሆነ ነገር ሳይሆን በቃ በዚህ አትምጣብኝ ብለው የሚሉት ነገር አለ ማለት ያ ነገር በቀላሉ ያበሳጫቸዋል ፍቅር ግን የሚገርማችሁ በቀላሉ አይበሳጭ እስቲ አንዳንድ ጊዜ ተመልከቱ ለልጆቻችን የሚያረጉትን የሚያረጉን ነገር ሌላ ሰው አድርጎት ቢሆን ኖሮ እንዴት ነበር ምን ሆነው ግን ልጆቻችን ስለሆኑ ላያችን ላይ ሲወጡ አፍንጫችንን ሲጎትቱ ጆሯችንን ሲለጥጡ ጸጉራችንን ሲለጭ እንኳን በቃ ከነሱ ጋር ታግሰን እንጫወታለን ለምን ፍቅር ስላለና ፍቅር በሆነ ባሎ ነው በቀላሉ ፍቅር አይበሳጭ ማለት በቀላሉ ግን አይሆንም አይበሳጭ ይቀጥልና በደልንም አይቆጥርም ይላል በርግጥ ይሄ የእግዚአብሔር ባህሪ እንደሆነም ነው የሚያሳየን ውነት ነው ፍቅር በደልን አይቆጥርም አንዳንድ ሰዎች አይታችሁ እንደሆነ ባልና ሚስት በሆነ ጊዜ ለምሳሌ ባል ቀል ሊሆን ይችላል ሲጣሉ ምን እንደሚሉ አንዳንድ አንዳንድ ሰዎች ምን ይላል ትዝሊ ሽ እንደሆነ የዛሬ አመት ልክ እንደዚህ በዚህ ቀን ለከፍሽኝ እንደዚህ ያደረክሽኝ የዛሬ ስንት ነው 10 አመት እንትን ንዘመዶቻችን መተው እንትን አቤታችን መተው እንትን ባል ጊዜ ታስተውሻለሽ እንትን አረክሽኝ በዚህ ጊዜ በቃ አንዴ ከተነሳባቸው ጎል ኩሎ የድሮ ታሪክ እንኳን ሳይቀር ሁሉን ያወጡታል ይሄ ስጋዊነት ነው ፍቅር ግን ያለፈው አልፏል ብሎ በደልን ምን ያርግም አይቆጥር ይሄ ደግሞ በእግዚአብሔርም ቃል ብዙ ቦታ ላይ ተጽፎ የምናገኘው እውነትና የፍቅር ባህሪ ነው ይቀጥልና ሚላል ከእውነት ጋር ደስ ይለዋል እንጂ ስላመጻ ደስ አይለው እነዚህ ሁለቱ አብረው የሚሄዱ ናቸው ከእውነት ጋር ምን ይለዋል ደስ ይለዋል እውነት እዚህ ጋር ምንድነው የወንጌል እውነት የእግዚአብሔር ቃል እውነት የእግዚአብሔር እውነት የክርስቶስ ኢየሱስ እውነት በዚያ ደስ ይለዋል ግን ከዛ ውጪ በሆነ አመጻ ደስ አይለው ብሎ ይለናል ከዛም ሲጠቀልለው ምንድነው የሚለው ሁሉን ይታገሳል ሁሉን ያምናል ሁሉን ተስፋ ያደርጋል በሁሉ ይጸናል ወገኖቼ ይሄን ሁሉ ሁሉ የሚለውን ስናይ ከሰው ጋር በሚኖረው ከሌላው ጋር በሚኖረው ግንኙነት ፍቅር ጠርጣራ ፍቅር ሰው እንዲያርገኛል እንዲያርገብኛል ብሎ የሚፈራ አይደለም ብዙ ጊዜ ፍርሃት ወገኖቼ ከምን እንደሚመነጨው ካልን ራስን ከመውደድ የሚመነጭ ነው ፍቅር ግን ለሌሎች የሚያስብ ስለሆነ ለማመን አይቸገርም ተስፋ ለማድረግ አይቸገርም ካልተቸገረ ደግሞ እነዚህ ሁሉ ካሉት ፍቅር የሚጸና ነው ሃሌሉያ ዛሬ አንዳንድ ነገሮች ሲገጥሙን ካንዱ ቤተክርስቲያን ሌላው ቤተክርስቲያን እንሄዳለን አንዳንድ ነገር በትዳሩ ሲገጥማቸው ሰዎች በቃ መለያየት ነው አብለው ይፈታሉ ጓደኛሞች በቀላሉ ይለያያሉ ለምን ፍቅር በሌለበት መጽናት አይኖርም ፍቅር ሲኖር ግን ሁሉን ችሎ ሁሉን ታግሶ መጽናት ይኖራል እንግዲህ ተመልካቾቻችን ሰዓታችን አከተመ ስለዚህ የግድ መለያየት ይኖርብናል በዚህ በተማራችሁት ትምርት እንደተጠቀማችሁ ደግሞ የምታስላስሉት የምታስቡት ደግማችሁ ደግማችሁ የምታጠኑት የምትጸልዩበትና በህይወታችሁ ምትለማመዱትን የከበረ ነገር እንደሰነቃችሁ እምነት የጽኖ ነው ወደ ተመልካቾች ሁሌም እንደምንለው በዌብሳይታችን ጎብኙን ደውሉልን ጻፉልን ከናንተ ስንሰማ ሁሉ ጊዜ ደስ ይለናልና ሐሳባችሁን ወደኛ ያሻግረው በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ደና ሆነ